এক নম্বর হলো এই যে আপনাকে অবশ্যই আমানত ঠিক রাখতে হবে যা উপরে যে আমানত আছে তিনি সে দায়িত্ব পালন করবে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা আল্লাহ নবী এভাবে দিয়েছেন রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি পুরো রাষ্ট্রের আমানতের কৈফিত আল্লাহকে দেবেন বাড়ির যিনি প্রধান পুরো বাড়ির কৈফিত তাকে দিতে হবে বাড়ির যারা কর্মচারী মনিবের পুরো দায় দায়িত্ব বিষয় তাকে আল্লাহ কাছে কৈফ তার আল্লাহ কাছে কৈফিত দিতে হবে আল্লাহ কুল্লুকম রায় না কুল্লুকম সুর রায় থি তোমরা প্রত্যেকের দায়িত্বশীল প্রত্যেকের সরকার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে দুই নম্বর হলো এখলাসের সাথে এবং সূক্ষ্মভাবে চুক্তি রক্ষা করা যেখানে যা কেউ মৌখিক চুক্তি করেন কেউ লিখিত চুক্তি করেন যেটাই করুন না কেন ব্যবসা বাণিজ্য সব চুক্তির ভিত্তিতে তো হয় এটা সঠিকভাবে আদায় করবেন আপনি একটা অফিসের চাকরি নিয়েছেন অফিসের চাকরির মধ্যেও তো আপনার চুক্তি আছে লিখিত হোক বা অলিখিত হোক আপনি যথাযথভাবে সেটা পালন করবেন যদি করেন তাহলে আপনি আখারাত ভালো হবে না করেন এও কালে যাবে পরও কালে যাবে মিছিল মিটিং করে তো দুনিয়া কিছু লাভ হয় আকাশে আল্লাহর কাছে কোনো লাভ হবে না সঠিকভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করবেন কারণ আপনার অঙ্গীকার সম্পর্কে আল্লাহ কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে তবে ওই চুক্তি মান্য করতে আপনি বাধ্য নন যেখানে হারামকে হালাল করা হয় হালালকে হারাম করা হয় দেখছি ইতিমধ্যে আমাদের কাছে বহু লোক এসছে সুদের চাকরি বাদ দিয়ে তারা এখন মার্শাল্লাহ অন্য কোনো কাজ বেছে নিচ্ছেন বহু লোক এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি গত জুমাতে পর্যন্ত আমরা দেখছি একজন ভাই আমাকে এসে বললে ভাই আমি ইংলিশ মাস্টার্স অনার্স করি স্যার আমি ওখানে সুদের চাকরি ছেড়ে দেবো কোথায় যাবো আমি বাবা তোমার ইমানকে তুমি জিজ্ঞেস করো আমরা তো চাকরি দিতে পারবো না এই যে মানুষের যে অনুভূতি ফিরছে এই কারণে তা মানুষ তো আজকে বেঁচে আছে কাল তো মরে যেতে পারে যৌব বসে মরবে এখন ঠিক ঠিক না আছে নাকি তাছাড়া মানুষ চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে অতএব সাবধান তিন নম্বর অফিস প্রধানের আদেশ মেনে চলা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে নিঃসন্দেহে এখন প্রধান আছে থাকবে সব জায়গাতেই তার আদেশ মেনে চলবেন উদ্ধত হবেন না তেলকা দারুল আখাত নাজিউদ্দিন অলুফ বান ফিল আরদুল ফাসাদা অল 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 আকবাত উল মোতাফি মনে রেখে দিও জান্নাতের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তাদের জন্য যারা দুনিয়াতে বড়ত্ব এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না তাদের জন্য যারা উদ্ধত নয় চার নম্বর যেখানে কাজ করি আমরা যে দায়িত্ব থাকি না কেন সততা বজায় রাখা সংগঠনে যারা দায়িত্বশীল তারা আল্লাহ নামে অঙ্গীকার করে সংগঠন করেন অবিত কোরআন ও সৈয়াদ সালকে সমাজ সংস্কারের যে গুরুদায়িত্ব আমাদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে এই গুরুদায়িত্ব অবশ্যই আপনাকে পালন করে যেতে হবে না করলে আল্লাহ কাছে আপনাকে অবশ্যই কৈফিত দিতে হবে আমি এই জমাতে আমাদের পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরবে না দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ নামে অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ অঙ্গীকার দেখেছেন শুনেছেন তার কাছে আপনাকে কৈফিত দেওয়া লাগবে বিষয় সাবধান সততা বজায় রাখবেন এরপরে কর্মস্থলের সকলের সাথে নেকির আশায় সহযোগিতা করবেন গোনহায়ের আশায় নয় ঘুষের কাছে পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন তা না অফিস ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম তাহলে তুমিও জানো আমি চুরি করলাম তুমিও করো জি না অন্যায় কাজে নয় নেকির কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করবেন এবং প্রতিযোগিতা করবেন সভাপতি কাজ করছে না আমি কাজ করছি উনি কিছুই করে না জি না যে যতটুকু করবে সে তত্ত্ব নেকি পাবে যদি কেউ কেউ দায়িত্বে ফাঁকি দেয় সে আঁকড়াতে ধরা পড়বে না আমি অ্যাম্বুলেন্স কলা ধরা দিন খাই রিঙারা আমি অ্যাম্বুলেন্স কলা ধরা দিন সার রিঙারা একটা ছোট্ট অনুপরিমাণ যদি কেউ নেকির কাজ করেন আল্লাহ কাছে তা দেখা হবে একটা অনুপরিমাণ অন্যায় করলেও আল্লাহ কাছে দেখা হবে তাই কাউকে দেখানোর জন্য নয় নিজের পরকালীন স্বার্থে নেকির কাজের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করুন সভাপতির চাইতে প্রতিযোগিতা আপনি এগিয়ে যান না কেন পাল্লা করেন মনে নেই হাদিসটা আল্লাহ নবী বলেন এই বেলাল তুমি এমন কি নেকির কাজ করো যে আমার আগে তুমি জানাতে জুতার আওয়াজ শুনলাম বেলাল বলতে সুখান বলেন কি আমি আপনার আগে আপনার কাছে শিখি তো আমি মুসলমান না তুই নিশ্চয়ই কিছু নেকির কাজ করো বলো তো কি করো বলি হাল্লা রসুল আপনি না বলছিলেন যে উজু করার পরে দুর্গা ছেলা তাদের করো তাই হেতুল উজু মোটর দেশে দুর্গা ছেলা তাদের করো তাই হেতুল মসজিদ আমি ওইটা করে নিয়ে ওদের ভুলি না হ্যাঁ এই জন্যে তোমার এই সম্মান আল্লাহ ফাক দান করেছে এখানে নবীর চেয়ে তো সম্মান বাড়বে না অথচ আসুন আমরা নেকির কাছে প্রতিযোগিতা করি যে যেখানে যে অবস্থা থাকি না কেন ছেলের প্রতিযোগিতা যখনই প্রতিযোগিতার মনুষ্যকে হারিয়ে যাবে আপনার উদ্যম হারিয়ে যাবে ছ নম্বর সকলের সঙ্গে মিশবেন নিজেকে বিরত রাখবেন না গুটিয়ে রাখবেন না হাসে মুখে পরস্পর সঙ্গে কথা বলবেন সবসময় হাসে মুখে থাকবেন নিজের ভিতরে কী আছে না যে মানুষের গল্প করার দরকার নেই আল্লাহ তার অন্তরে খবর রাখেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আপনার হাসি মুখটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হাসি মুখে আমরা দুনিয়াতে বিদায় হোক এটাই যেন আমাদের কামনা থাকে সাত নম্বর কষ্টকর দায়িত্ব কষ্ট কঠিন দায়িত্বকে কষ্টের সঙ্গে পালন করলেও আপনাকে তাই 
করে যেতে হবে সে আল্লাহ পাকের নিকটে উত্তম পুরস্কার পাওয়ার স্বার্থে ওনাকে দায়িত্ব এসি ঘরে বসে দায়িত্ব পালন করেন আর যারা প্রচণ্ড রোদে দাপ ধারণ কাজ করে তাদের কষ্ট বেশি না যে কষ্টেই থাকুক না কেন আপনি যদি এটাই আপনার হালাল রোজের উৎস মনে করেন এবং কেমতের মাঠে তারা আল্লাহ নিকটে উত্তম পুরস্কার আশা করেন তারা আপনার জন্য পরিষ্কার ঘোষণা যে যা হুম বেমা সাবারু জন্মতম হারি হিরো হে কষ্টকারী হে শ্রমিক হে কৃষক হে মনিব তোমরা যারা কষ্ট করেছো আমার জন্য আমি তোমাদের জন্য জান্নাত রেশমি পোশাক প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাত অধিকারী করো আল্লাহ আট নম্বর সর্বক্ষেত্রে সচরিত্রবান হওয়া যেন দুশ্চরিত্র না হই দুঃসদের সঙ্গে না মিশি তাহলে আমার সমস্ত নাকি বরবাদ হয়ে যাবে দায়িত্বশুদ্ধের গুণাবলীর উপরে আপাতত আটটি গুণ আপনাদের তুলে ধরলাম আল্লাহ আমাদের সবাইকে এগুলি প্রতিপালনের তৌফিক দান করুন